Du coup, tu as rien fait quoi Bonsoir ma chérie. Le soin n'est pas bon. Dis-moi d'abord ce que tu es en train de faire. Euh, je je corrige quelques copies. Tu sais que je dois me rattraper. Non? Joko, tu corriges les copies. Je ne veux pas que tu chutes encore. Joko, tu n'es pas encore bien guéri. Tu dois te reposer. Quoi, ouais, Yolande, je vais beaucoup mieux, non Comme j'ai eu un peu de force, j'ai dit que bon, j'avance un peu dans mes corrections pour pouvoir, pour pouvoir me rattraper. Dès que je suis fatigué, j'arrête. Tu as déjà bu les remèdes Non, je, je t'attendais. Ah, oh, tu m'attendais. Pourquoi tu ne m'as pas attendu pour corriger la copie Moi, je ne peux pas boire ça seul. C'est trop amer. Trop amer. Pourquoi je me parle comme un enfant comme ça Parce que tu fais comme un enfant. Bois ça. C'est comment Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a J'ai perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Comment ça J'ai acheté un carton de fruits pourris. Mais je sais comment je vais me rattraper. Et tu vas faire comment J'ai un client qui m'a appelé pour que je parte faire le jus de fruits pour l'anniversaire de son enfant. Où et combien de temps À Banjoun. Toute une semaine. Quoi Une semaine Et tu vas dormir où il a dit qu'il va réserver une chambre d'hôtel pour moi. Une chambre d'hôtel hein? Pour qu'il puisse te toucher n'importe comment sans que personne ne sache. Tu n'as pas confiance. Il ne peut même pas me toucher. Je vais fermer la porte chaque fois que je fais un mouvement. J'espère que tu n'as pas donné de réponse. Hein? Je voulais d'abord qu'on cause. Tu me donnes ta permission avant que je parte. Ok. Moi, je ne veux pas que tu partes. Je suis encore convalescent et qui va rester avec moi puisque je ne travaille pas encore. <rire> Seigneur, donc maintenant, quand il faut que je voyage, tu es convalescent. <rire> Mais Joko, il faut que je voyage. Je dois faire ce business pour rattraper un peu les pertes que j'ai eues. Sinon, je risque de fermer. Et si pendant que tu es là-bas, je reste encore chuté ou je meurs, tu imagines un peu Ça va alors, ça va. Il ne parle plus. Hmm. Voilà. On va mourir de faim ici dedans. Tu as dit quoi Non, je n'ai rien dit. Annie, j'y vais chez Ndembo. Et maman, dis-moi, tu comptes rentrer à quelle heure Je ne sais pas. Si je sens mon corps, je vais rentrer. Mais sinon, je vais dormir chez lui. En passant, il y a tout au frigo. Ne mange pas ma soeur jeune. Parce que tu viens de refuser ça. Maman va aller ensemble. Quoi Oui, oui, je vais aller avec toi. Tu es sérieuse Et qui maman c'est pas toi qui me demandais tout le temps de faire la paix avec mon passé. Alors maintenant, je suis prête. Je suis fière de toi, ma fille. Allons-y. Ok, maman. S'il te plaît, permets-moi d'aller me saper un peu avant de partir là-bas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là Quand on voit quelqu'un pour la première fois, on dit bonsoir. 
tu n'es pas la bienvenue ici, donc tu peux partir. Depuis quand tu me tutoies Je suis encore Madame Joya et tu me dois du respect. Tu as perdu ce respect depuis le jour où tu l'as abandonné, volant son argent et en emportant avec toi le petit Salim. Tu défends quelqu'un que tu ne connais pas. Je le connais suffisamment pour savoir à quel point il a souffert entre tes mains. Tu ne sais même pas dans quelle dépression tu l'as plongé. Oh, et il s'est suicidé le pauvre. Ça ne sert à rien de discuter avec toi. Voilà. Tu as tout compris, maintenant laisse-moi passer. Jamais. Tata Moni Oh mon bébé <rire> C'est comment Je suis très contente de te voir. Moi aussi, tu m'as trop manqué. Mais tu me vas abandonner mes soeurs et moi. Non, regarde, je suis là et je vous ai apporté des cadeaux. Ouais Je m'en ai déjà à mes soeurs. <rire> Allez, vas-y Salut Monique. Salut Ngel. Mais qu'est-ce que tu fais dehors oh. Je causais gentiment avec Dorian qui se proposait de porter le paquet des petits. Dorian Oui, madame. Porte les cadeaux des petits. <rire> Viens, on va à l'intérieur. On a beaucoup de choses à se dire. <rire> J'espère que tu aimes le vin. Dorian, s'il te plaît, la porte, tu peux la fermer. <rire> Une petite sorcière comme ça. Qu'est-ce que c'est Tu as beaucoup insisté pour la rencontrer. C'est son numéro. Je lui ai parlé hier et elle m'a dit qu'elle sera dans la ville ces jours-ci. Donc, je souhaite que vous échangiez un peu avant de vous voir. Oh, merci beaucoup, mon roi. Tu sais comment combler mes attentes. Et je me sens encore plus proche de toi vu que je vais communiquer avec ta famille. Si tu le dis. Mais je t'ai prévenu du comportement. Il ne faudrait pas que tu sois surprise. T'inquiète pas chérie, ça va aller. Tu préfères un repas familial ou alors je l'invite au resto Organise comme tu le sens. Et si tu as besoin de moi, je serai à ton entière disposition. Merci chérie. Tu connais moi ce qu'elle aime. C'est pas ses goûts. Mmh, pour te dire vrai, non. Mais pourquoi tu insistes autant à lui faire un truc spécial Écoute chérie, c'est ma belle sœur et c'est la première fois qu'elle vient à la maison. Il faut quand même que je fasse mon impression. Et euh, je pensais également inviter ma copine Rayato. Qu'est-ce que tu en penses À toi de voir. Je ne sais même pas comment tu as fait pour rencontrer cette fille. M mais chérie, je t'ai dit que Rayato c'est une amie de la faculté. Donc, tu as fréquenté avec elle et ton ami Limi Limi et moi, nous sommes amis depuis l'enfance. Et Raya Touete est le genre de fille beaucoup caillée. Mais on a sympathisé ensemble lorsqu'un connard a voulu cogner nos têtes. Et après, on s'est perdu de vue lorsqu'elle allait en étranger. Mmh. Et vous causez souvent à mon sujet. Mmh. Causez à ton sujet pour que tu connaisses aussi nos têtes. <rire> ah, toi aussi. Elle n'aime même pas mon genre. Tu sais que je n'ai dit que pour toi, non? <rire> oui, mon chéri, je sais. Mais ne t'inquiète pas. On discute de tout et de rien, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et en plus, tu es mon homme, donc euh, je préfère garder notre intimité pour nous deux. C'est toi qui connais. <rire> <rire> Dis-moi, tu en veux? Ouais. Mmh. Toi, tu aimes toujours les bonnes choses. Aïe. Ce n'est pas toi qui as acheté tes crampes au frigo avec. Non. Mmh. Je t'aime, chérie. Moi aussi. Allez. Ok, je finis mon plat et je te retrouve, d'accord D'accord, je prends ma gauche. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Merci beaucoup ma fille. Je t'en prie maman. Bienvenue Manu. Maman, entrez. Prenez place s'il vous plaît. Merci ma fille. Tata Ami. Maman. 
Ma Sidonie, Dani, je suis vraiment ravie de vous revoir. <rire> Merci beaucoup, ma fille. Mais, maman, que me vaut l'honneur de cette belle surprise J'ai fait que ce soit jeune. Et comme je sais que mon petit-fils adoré aime ça, j'ai apporté un peu. Oui, c'est vrai, il aime tellement ça, maman. <rire> en parlant de lui, il est sous la douche. Je m'en vais le chercher. Mais en attendant, mettez-vous à l'aise. Je reviens. Maman, mon fils a vraiment réussi. Je te remercie. Tout ça, c'est grâce à toi. Il a trouvé le travail dans l'une des meilleures entreprises de la place. Il est directeur marketing. Ah bon? Tu vois donc que j'ai raté une grande partie de sa vie. C'est tout ceci qui me rend triste. Maman Sidonie! Hey, mon garçon! <rire> Mamie, mm -hmm. je suis très content de te voir. Merci. Tata Annie, bonjour. Bonjour, mignon garçon. Merci. <rire> Mamie? Mm -hmm. Tu sais, à chaque fois que tu viens ici chez moi, enfin, chez toi, ça me fait beaucoup plaisir. Regarde tout ça. C'est grâce à toi. Je ne te dirai jamais assez merci, mamie. Merci. <rire> mamie, Delphine m'a fait comprendre que tu nous as apporté le couscous so jaune. Oui, j'ai fait un peu de couscous so jaune et comme je sais que tu aimes ce mets, je te l'ai apporté. Ah. C'est ça que tu dis petit comme ça, mamie. J'adore ce mets. <rire> Malheureusement, c'est le seul mec que Delphine ne sait pas encore cuisiner. Oh. Quand je vais programmer, je vais l'inviter. Ah, maman, merci beaucoup. Je serai vraiment ravie. <rire> merci, ma fille. Ça, c'est ma mamie. <rire> mamie. Bon, il est où ce mec? Ah. J'espère que c'est beaucoup, hein, parce que je vais prendre au moins... C'est plein à l'intérieur. Je vais prendre au moins deux à trois jours pour le déguster. <rire> Mon amour, tiens. Merci, mamie. <rire> Tata Annie y a-t-il un souci Non, non, tout va bien. Excuse-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Mais maman, elle est en train de pleurer là. Il y a quoi Mon garçon, j'ai une révélation à vous faire. Oh, mamie, j'espère que ce n'est rien de grave. Ta mère n'a jamais été morte. Quoi Attends, est-ce que tu peux être un peu plus clair Annie, ici, c'est ta mère. <rire> Je ne comprends absolument rien, mamie. Tu es née dans des conditions très difficiles. Mon fils, ta mère étant sous le choc après avoir traversé des moments très difficiles, ne pouvait pas rester auprès de toi. Voilà pourquoi je t'ai amené vivre moi jusqu'à l'âge de 10 ans. Et quand elle est revenue, tu étais déjà à l'internat là où tu as passé plus de 12 ans. Si je suis arrivée à l'idée de dire qu'elle est morte, c'était pour que tu ne sois pas frustrée. S'il te plaît, comprends-moi, ne la condamne pas. C'est quelle blague que vous avez décidé d'organiser chez moi ce soir Ça n'a rien d'une blague, mon fils. Je suis ta mère. Ce que je retiens de cette histoire, si elle est déjà vraie, c'est que la femme que tu me présentes aujourd'hui étant comme ma mère est la même qui m'a abandonné à ma naissance. Et à voir vos têtes, j'ai en conclu que c'est la vérité. Je peux tout expliquer, mon fils. Tu la fermes Tu appelles qui ton fils Je ne suis pas ton fils et tu n'es pas ma mère. Chérie, s'il te plaît, qu'à 
Calme-toi, s'il te plaît. Comment est-ce que tu peux me demander une chose pareille après avoir entendu tout cela Ma propre mère n'a pas voulu de moi. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute-moi, mon fils, je vais tout... Lâche-moi Je comprends ta colère, mon garçon. Elle est justifiée. Je ne pouvais te troubler étant jeune sur la vie difficile que ta mère a menée. J'ai préféré te cacher. Pour que tu continues à croire à la vie. Mais qu'elle a réapparu. J'ai compris que c'était mieux que tu saches la vérité. Au lieu de vivre dans les illusions. Je m'en veux énormément de t'avoir abandonné. Mais tout le monde à ma place aurait fait pareil. Je n'ai pas eu le choix. Tata Annie, cette situation est tellement difficile à comprendre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu as abandonné ton unique fils tout ceci à cause de mon père. Ce monstre m'a pourri la vie. Cesse de te lamenter, Annie. Ne pleure plus. Si c'est ma question qui a causé cet effondrement, alors je m'en excuse. En effet, mon père est celui-là qui est la cause de tous mes malheurs. Il m'a torturé le corps, l'âme et l'esprit. Et dès que j'ai eu le moyen de partir, je n'ai même pas pensé à mon fils. Tu ne peux pas imaginer le calvaire que j'ai subi pendant tout ça. Arrête-moi tout ça. 
cette attitude que certains à vouloir toujours accuser les autres ne passe pas avec moi. Rien. Absolument rien ne justifie le fait qu'une mère abandonne le fruit de ses propres entrailles. J'aurais largement préféré que tu restes morte parce que là, tout ça vaut envie me donne la nausée. Maman, je m'en vais m'occuper de lui. parfaitement raison. Mais ils sont tous pareils, on ne peut pas se passer d'eux. Et eux de nous <rire> Un jour, j'ai attrapé mon ex en train de me tromper avec la ménagère. Non Je te jure. Et quand ils m'ont vu, il a commencé à me dire que non, ce n'est pas ce que je crois. Je me suis dit, mais le cas, il me prend pour une belle. Les hommes. Je te vois en train de me tromper, tu me dis que ce n'est pas ce que je crois, ce n'est pas ce que je vois. Donc, apparemment, pour lui, tu es devenue bigleuse. <rire> ouais, <rire> Seigneur. Non, mais ce n'est pas croyable. <rire> je te jure. <rire> Bienvenue chérie. Bonsoir Limi. Bonsoir. 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 Euh, que puis-je faire pour vous N'allez pas quand même me recevoir à la porte. Laissez-moi au moins entrer. Entrer chez qui Pour faire quoi En fait, je suis enceinte de votre mari. Moi Il ne vous a rien dit. Vous pouvez un peu être plus clair. Tout a commencé quand je partais pour me faire formal à la piscine. Un soir, alors que tout le monde est rentré, on a fait dans l'eau. Et le résultat, je suis enceinte. Et tu me dis ça comme ça? Et maintenant, tu veux quoi? Je suis fatiguée de rester debout. Je vais entrer déposer mes valises dans ma chambre. Hé! Hey! Chez qui? Dans la chambre de qui? Vous avez commencé là-bas à la piscine. Alors rentre là-bas à la tente avec ta valise. Ne m'énerve même pas, sinon je vais te faire partir avec l'eau chaude. Madame, je suis très sérieuse. J'entends un enfant de votre mari. Alors mon enfant n'aura aucun autre domicile qu'ici. Hé, hey, hey. je vois qu'un gars ne t'a pas expliqué qui je suis. Il ne t'a pas dit que je mange le fer. Alors si tu ne dégages pas d'ici, je vais te traumatiser. Donc je vais casser ta tête à mille morceaux. Allez, on se dégage de chez moi. Ça là Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse Il m'a enceinte, il m'a enceinte. Tu vas coucher les cris, mais ce n'est pas chez moi. Le petit dort déjà. Et il y a quoi Tu as perdu ta langue Non. Jay Dendor. Et pourquoi tu fais cette tête de mort S'il te plaît, je n'ai pas envie de faire des prises de bec avec toi ce soir. Qui t'a dit que quand je te demande ce qui ne va pas, je veux me disputer avec toi Tu vois alors Quand tu ne me réponds pas, Cynthia, comment veux-tu que je ne me fâche pas Ça va, ça va, je vais parler. J'ai envie de changer d'air. J'étouffe à doigts là. Tu étouffes Tu as la sinusite non, je ne suis pas malade. J'ai envie d'aller ailleurs, histoire d'oublier tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On a tellement vécu des moments troubles que j'ai envie de me faire un petit voyage. Et j'ai l'impression que les ravisseurs vont venir à tout moment. Et tu veux aller où? Je ne sais pas encore. 
je suis en train de réfléchir entre Kribi et Bolova, Chang ou Banjun, en tout cas tout ce qui est loin de Douala. Avec quel argent Je ne sais pas. Je t'en parle, si tu veux bien m'accompagner, ça me fera plaisir. Tu sais que tu es un enfant que tu dois t'occuper Bien sûr, et j'irai avec lui. Dans les zones que tu cites là, il y a un membre de la famille là-bas Non. En plus, je n'ai pas envie d'aller chez les gens. Je veux me louer un hôtel dans lequel je vais rester. <rire> Cynthia, ce n'est pas d'un voyage qu'il te faut. Tu as besoin d'un médecin parce que tu es folle. Mais, mais, Doubou Quoi Pourquoi tu me parles ainsi Tu t'entends un peu parler Je veux voyager, je veux me loger à l'hôtel, j'ai besoin un peu d'argent. Ce n'est pas toi que je disais que les affaires ont mal tourné ce mois donc, comme les affaires vont mal, ça veut dire que nous sommes ruinés. J'ai juste besoin d'un petit 400 000 de rien du tout. 400 000 Tu veux aller à Dubaï Mais n'oublie pas que pour retrouver notre fils, on a dû dépenser un paquet d'argent. Mais réfléchis un peu, Cynthia. <rire> Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis en difficulté financière et que je ne peux plus compter sur ma mère que tu vas me faire du chantage. Tu t'es occupé de tes autres enfants sans que je ne sois au courant et tu venais me demander de l'argent que je te prêtais sans faire de problème. Maintenant que j'ai besoin d'un petit 400 000 de rien du tout, tu me dis que les comptes sont vides. En tout cas, je vais faire ce voyage et tu vas sponsoriser. Je vois qu'il y a un boulon qui ne tourne pas rond dans ta tête. Je ne vais rien te donner. Tu es libre de partir. Si tu ne touches pas à mon fils, tu es sans ignorer que c'est mon unique garçon. Comme tu l'aimes trop, comme tu sais si bien le chanter, fais donc ce qui est bien pour lui. Ah, donc ce qui est bien pour toi est bien pour lui. Comme disait un vieux sage, si quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Bon voyage. Bienvenue mon lapin caramélisé. Bonsoir. Et pourquoi c'est ta queue chaleureux Tu m'as manqué toute la journée. Ah, d'accord. Tu ne décroches pas. <rire> non, c'est pas important. En plus, tu m'as dit de décrocher les appels à plus de 22h30. Si c'est la sorcellerie, je fais comment Mais ça peut être super important. Ok, faisons simple. C'est moi qui t'avais interdit de ne jamais décrocher les appels à plus de 22 heures. Euh, je lève la suspension. Tu peux me l'en décrocher. Vas-y, décroche. Allez. Oui, alors Tu as fini de m'appuyer dans l'eau jusqu'à mon santé. Et maintenant, tu refuses d'assumer. Hum. Sache que ce n'est pas fini. Je vais te traquer et tu vas assumer cette grossesse. Tu ne connais pas très bien qui je suis. Espèce d'imbécile. <rire> Bébé, c'est pas ce que tu crois. Toi, tu penses que je crois à quoi Oh, mon lapin doré. C'est pour ça que je t'aime. Tu n'es pas une fille qui se mêle aux choses non sens. Parce qu'il y a des filles ici dehors que quand le téléphone de leur mari sonne, elles commencent à jacasser. Elles jacassent, elles jacassent. Oh, mon mari me trompe. Oh, mon mari me trompe. Oh. Ah. Qui est Waha C'est encore qui ça Ça veut dire quoi mon miel Tu n'as pas enceinte une fille dans l'eau Qui Moi si Enceinte une fille dans l'eau Ça se fait C'est d'ailleurs pourquoi mon boss a dit qu'il va me faire une augmentation de salaire. Il a dit dans combien de mois là Bref, c'est bientôt. Tu vas voir, on va déménager d'ici. Moi je suis une maison belle et grande. Je veux faire ta garde-robe et on va voir, je suis Dubaï. Tu rêves encore de Dubaï, non? Wa ouais, était ici avec sa valise. Elle m'a fait comprendre que tu l'as enceinte et elle venait s'installer. Tu qui? Elle est malade. Tu dis que Wa ouais, c'est encore qui là? Ngeya, ne me prends pas pour une conne. Tu as enceinte une fille, oui ou non? Mano, moi je veux sauver notre mariage. Non, non, non. Oui. Alors appelle-la et mets le haut-parleur. Je veux causer avec elle. Hey. Tu 
Tu fais ça comment Dieu appelle là. Tu fais ça comment non? Félicitations. Luminelle. Comment es-tu entrée ici C'est pas le plus important. Ne joue pas au modeste. Tu as eu ce que tu voulais. Tu es l'héritier de ma tante. Comment es-tu au courant de ça Nous voyons, mon cher ami. Les bonnes nouvelles ne se cachent pas. <rire> Waouh. Tu feras bientôt la une des journaux. J'imagine un peu la tête d'affiche. De mendiant à fastueux. Monsieur Joseph Caille est subitement devenu le successeur de la grande femme d'affaires Topdi Angel. Il a réussi là où tous les membres de sa famille ont échoué. Qu'est-ce que tu veux parler insinuer Rien. Euh, je constate juste que tu as eu ses biens sans avoir eu besoin de l'empoisonner. Mais bizarrement, elle est morte juste après que tu lui as rendu visite. Je t'arrête tout de suite. Et je t'interdis de proférer de tels mensonges à mon endroit. De un, je lui ai rien fait. Et de deux, je suis tout autant surpris que toi. Faire ta chuchote à ceux qui en ont à foutre. Tu vas pas m'avoir avec tes airs d'innocent. Je sais très bien que la seule chose qui t'intéressait, c'était son argent. Mais je la connaissais même pas. Ah ça Tu as quand même eu le courage et le culot de t'asseoir sur ses biens sans même chercher à savoir qui elle était. Je t'avais prévenu, Caillou. Je t'ai demandé de t'éloigner d'elle. Tu as juste fait ce qui passait dans ta tête. Sache donc que dorénavant, tu es en guerre. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer ce qui m'est de droit. Tu ne me menaces pas. Si tu as des problèmes à régler, ça va être ta tante et non avec moi. Mais elle est morte. Alors je m'en prends directement à son profiteur de successeur. Mais c'est quoi mon problème Sors. Mets-toi dehors. Je vais partir. Juste parce que j'en ai envie. Mais sache que je vais revenir. D'abord, comment tu as fait pour entrer ici Cette maison a plusieurs entrées et plusieurs sorties. Et elle n'a aucun secret pour moi. Donc, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu as fait appel à moi, Bic. C'est quoi l'urgence Il faut que tu me détailles ton plan. Je veux savoir comment tu comptes écouler toute la marchandise en un laps de temps. C'est très simple. D'abord dans les grands snacks. Ensuite, j'ai des souteneurs qui connaissent de bons porteurs qui veulent de la bonne cam. J'en combien Disons 60. 60 souteneurs qui avoisinent près de 200 personnes. Intéressant. Es-tu sûr qu'ils sont avec toi ou bien tu en bureau de décès avec eux Pour les souteneurs, oui. Mais pour la clientèle, c'est à eux de faire leur preuve. Comment J'attendais tellement cette question avec impatience. Alors pour ce faire, il suffit de leur proposer une petite part. Comme je sais que c'est de la bonne matière, ils seront très certainement intéressés et vont commercialiser cela comme des petits pains. C'est très bien. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je ne veux avoir aucun lien direct avec eux de peur que la police ne fasse le lien. <rire> je ne suis pas un bleu. Tu l'es. Je peux faire te direct avec toi. Tu veux aller au combat Benzen Hé, hey, stop Laisse-moi lui refaire le portrait Tu es amusant, hein. Essaye un peu. Je vais arriver sur toi comme le premier. Ça suffit Vous croyez où Dans la cour du roi Péto Je comprends pas pourquoi tu as fait confiance à cette truyant. Il n'y a qu'un truyant pour reconnaître son frère. Je commence déjà à en avoir assez. Vous êtes dans mes locaux ici, alors priez de laisser ce comportement de rue à l'extérieur. Je vous ai pas convoqué pour voir deux poules de la basse cour. Vous croyez sur un ring de boxe ici ce qui nous rassemble en ce moment, c'est le business. Et je pense avoir été clair de ce debout. Ça n'exclut pas qu'on doit connaître l'identité des gens avec qui on travaille. Et ça, tu le sais. Celui-ci ne m'a jamais inspiré confiance. On a beau dissimuler les excréments au fond de la mer, mais il finit toujours par remonter en surface. 
Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Alors, vaut mieux avancer et mourir. Oui, allô Oui, vous voulez quelle quantité Ok, je vous livre dans deux jours. Non, 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 non rassurez-vous, faites-moi confiance. Alors, messieurs, on continue à se créper les chignons ou bien on passe à l'action. J'ai un autre client pour un kilogramme, soit 2 millions de francs CFA. Tu es papa Oui, papa est solo. Tu connais papa est solo, non Bien sûr. Quand c'est un peu rond, joli, un jala. Un peu comme quand tu venais me connaître. Moi, maintenant que je suis fini comme le sassi ou là. Sassi quoi Le sassi ou non Le funérail. Quand on fait le deuil, on fait le funérail pour finir, pour dire que ça va, on passe ça. Yolande, toi fini. Avec tout ce que tu me fais dans la nuit là, tu peux refinir. <rire> Ça l'a bon, hein? C'est très sucré. Et ça me rappelle même une histoire. Raconte mon père. <rire> Entrez, c'est ouvert. Accès? Bonjour, ma. Ah, bienvenue, chérie. Merci. Prends place. Merci. Je suis très contente de te voir. Moi aussi. Je vais commencer très heureuse avec mon frère. <rire> Ton frère, c'est un homme merveilleux. Il prend tellement bien soin de moi. De toutes les façons, je ne me plains pas. J'avais juste envie de te rencontrer. Ah bon Et pourquoi ça Depuis que je suis avec ton frère, je n'ai rencontré aucun membre de votre famille. Du moins officiellement. Ah, je vois. Tu sais, ce n'est pas entièrement de sa faute. Il est le premier à avoir commencé à travailler très tôt dans la famille. Et c'est lui qui s'occupait de tout le monde. Un jour, il a eu un problème de santé. Et figure-toi que personne n'arrivait à son chevet. Donc, quand il a guéri, il a décidé de prendre ses distances avec tout le monde. Et même toi, tu n'as pas pu l'aider Moi, j'étais encore très jeune. Je faisais la classe de troisième. Et c'est lui qui s'occupait de moi depuis tout ce temps. Même si je voulais l'aider... Je devais prendre l'avion de transport ou pour arriver en ville. Ah, je comprends. Il a vécu un grand choc. Je comprends également pourquoi il a tenu que c'est toi qui viennes ici. Parce que tu es réellement la seule qui est restée à ses côtés. Et ça, sans intérêt. Si tu parles comme ça de moi, il va piquer une crise. Mais c'est mon frère. Je ne veux que le meilleur pour lui. C'est pourquoi j'ai décidé de t'accompagner durant toute ta grossesse. Ah, merci Axel. <rire> Merci beaucoup. <rire> je te souviens, j'avais fait un an à l'homme chez mon oncle. Uh -huh. Voilà. Le gars avait un grand champ de papaye. Bon, je, donc, je reviens de l'école avec les amis du quartier. Là. Sur notre route, donc, il y avait une rivière qui passait. Une petite rivière. Je parlais des enfants. Dès qu'on a vu la rivière... Vous êtes tombé dedans. Tu me une fois dedans. On a nagé. Nagé. Et tu sais que la veille, il avait plus d'eau. Il était monté. La semaine, là, on était de midi. Donc, normalement, on devait rentrer à 15 heures. Peut-être comme on était alors, on a nagé jusqu'à 17 heures. Et, et c'est même à cause de la pluie qu'on a dit que bon, il faut qu'on rentre quand même. Chez moi, alors, mon oncle, très strict. Le gars, tu savais que le gars était fâché. Donc, tu savais que le gars allait me gronder. Soit me gronder, soit me barge. Donc, il fallait qu'il fasse quelque chose. Je suis allé au champ, j'ai est papa. Euh, ok, comment ça comme je dis là, non. J'ai que le papa, je suis rentré avec. Attends. Le papa, il était même mûr. Mûr Tu étais encore bien vert. Mais tu sais que les papas solo sont mûrs quand c'est tendre, non Oui, oui, c'est vrai. Voilà. C'est difficile de voir. Surtout quand tu veux que ça passe un gring-gring. Voilà. 
J'ai donc les papa. Quand je suis arrivé, le gars était affaché. La face était attachée comme le chimpanzé. Il fallait donc que je l'angoisse. Oh l'oncle, c'est comment Je t'ai gardé les papayes. Et ton chant là, c'est comme si on voulait même ses dons. Au lieu de ramasser, j'ai préféré cueillir. Le gars a géré ça. Le gars était comme le gorille. Le gars m'a dit, c'est bien. C'est ça que je vais manger aujourd'hui et demain. Et qui Il avait un problème avec toi avant ça. Je sais. C'est quand je pars à la cuisine pour déposer les papayes, c'est que le roi que lui-même l'avait acquis les papayes. <rire> tu rien. Tu voulais montrer que tu es trop sage. Alors que ton oncle avait déjà vu ton mensonge et très loin. Je te jure. Ouais. J'espère qu'il ne t'a pas tapé, non. Parce que c'est qu'avec la colère, là, si tu te touchais, il pouvait te tuer ce banc. Pas ce jour-là. Mais le lendemain, <rire> c'est qu'on était vendredi. Il a mes habits tranquilles. Les gars sont avant un tchou. C'est quand m'a allumé deux coups légendaires. Jusqu'au jour, tu as les deux couleurs. Je sens encore ça. <rire> Ne ris pas, t'es dit. <rire> ouais, le quoi <rire> Ton histoire là, non Je tiens seulement que l'enfant devienne bête quand il a peur. <rire> Mal bête, te jure. <rire> ouais. Alors bon. Je vais payer. Hé, hey, Shinjoko, tu poses quel genre de questions comme ça Tu bois le jus chez toi, tu payes. Tu demandais seulement, non, la mère. Hein Aussi, tu sais, Ambo. Ça va alors. <rire> de mieux. Ton collier si est joli, hein? C'est en or. Oui. Même ta montre, elle est très belle. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Ça me plaît jusqu'à. Ça me plaît trop. Ok, je t'en offrirai un, d'accord? D'accord. <rire> Dis-moi, je te donne quelque chose à boire? Tout ce qu'il y a. Même la chop, tu me donnes seulement le mange. <rire> T'es très jolie, tu sais. Merci. À Même tout à l'heure. D'accord. Mon chéri, c'est toi. Pardon, papa, je n'ai pas encore terminé avec le repas. Donne-moi juste une minute. C'est moi, Caillou. C'est vraiment toi. Oui, c'est bien, ma maman. Prends-moi dans tes bras. <rire> Mais tu étais passé où depuis tout ce temps Ton père et moi t'avions cherché dans toute la ville sans suite Tes photos sont même affichées dans tous les commissariats et gendarmeries de la ville C'est j'étais là maman L'important c'est que je sois là et en bonne santé S'il te plaît ne pleure plus Mais tu étais où J'ai erré dans les rues pendant des mois Je portais les sacs des femmes au marché pour pouvoir survivre Maman, je te jure que ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Et comment tu as fait pour t'en sortir Pendant mes activités, j'ai aidé une dame. Et avant son décès, elle m'a nommé comme son héritier. Attends, héritier de quoi C'est une femme qui possédait énormément d'argent. Elle avait des entreprises, des écoles. Et elle m'a nommé comme son gestionnaire. Et j'espère que tu as refusé. Bonsoir, papa. Refusé quoi toi, on nomme ton fils propriétaire de plusieurs biens et tu lui demandes de refuser pourquoi Mais toi, tu sais pourquoi on lui a donné Elle a fait parce qu'elle savait que j'avais des compétences en marketing, papa. Tiens, lis ce document, tout y est. Il faut lire. Peu importe ce qu'il y a dans ce document, tu ne dois pas accepter cette offre. Mais... Une femme que tu connais à peine te nomme à la tête de ses entreprises au lieu d'un membre de sa famille. Et toi, tu trouves ça normal Je trouve cela normal. Et je t'encourage, mon fils. Je suis trop contente pour toi. Merci, maman. Mais jolie belle, comment peux-tu encourager ton fils à faire une chose pareille Tu n'es pas du tout réfléchi, on dirait une femme attirée par l'argent. J'accepte. Et je vais soutenir mon fils jusqu'au bout. Si tu n'es pas d'accord avec ça, 
C'est ton problème. Et d'ailleurs, le contraire m'aurait étonné. Ok, je vois. Vu que c'est ainsi, bon courage à vous. Mais après, ne venez pas pleurer. Tu vois ton père. Et maman, toi aussi. Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Euh, Laisse-le là-bas. <rire> tu vois, tu comprends. Ok, maman. Toi aussi, mon fils. Oh, tu es du belle. Dis-moi, tu as déjà mangé? Non, pas encore. <rire> C'est quoi? J'ai oublié la maman tout feu. On va souvenir, va souvenir. C'est beau de retrouver ma maison où j'ai grandi. Bienvenue dans ma cachette. À partir de maintenant, nous nous formons qu'un. Je vous fais confiance et vous également. Vous devez comprendre que toutes les opérations que je fais dans l'ombre commencent ici. Que ce soit dans mes usines de farine, de blé, ou bien encore dans mes entreprises. Tout part d'ici. J'affectionne bien les salons de coiffure. Je trouve que c'est un lieu assez atypique où on peut voir du monde ou pas. C'est tout de même très ingénieux ça, Monsieur Njoya. Merci. Bon. Voici notre principal produit. Mais attends une seconde, Bic. C'est du aroma. Un produit de petit cœur. <rire> C'est l'estasie. C'est ça qui va intéresser notre clientèle. Il y en a pour combien hum, Disons une tonne ou plus. Soit 2 milliards de francs. Exactement. À se partager. Si tout se passe comme on l'a prédit. Soyez sans crainte. Bon, vos missions. Ndoubou, tu seras le contrôleur en chef et Benzin l'homme du terrain. Quant à moi, j'assurerai vos arrières afin qu'on ne soit pas dérangé par les autorités. Nous sommes d'accord Alors ça marche Pour moi, c'est bon. Est-ce que tu peux sortir un moment Je ne lui fais pas entièrement confiance. Moi non plus. Mais je suis sûr d'une chose. S'il essaie de nous rouler dans la farine, il se retrouvera au paradis de l'enfer. Il faut que tu tiennes parole. Fais-moi confiance, Dougou. Fais-moi confiance. Avez-vous trouvé nos jus Ah ça, très délicieux, madame. Surtout sans arme artificielle. D'ailleurs, je m'abonne. Hé, hey, monsieur, vous ça Oui, oui, quand c'est bon, il faut apprécier. Désormais, je prendrai les jus chez vous pour couvrir toutes mes cérémonies. Oh, merci, monsieur. <rire> merci. Hé hey! Vous n'avez pas honte de dire une femme mariée Pardon Reste à deux mètres, reste à deux mètres, pardon Djoko, calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois Oui, madame, tu restes en dehors de ça Monsieur, j'ai poussé juste ces jus Je connais les gars comme vous Vous venez là, vous faites semblant de vous intéresser à son business Vous la draguez Je crois que je vais devoir m'en aller Ouais, c'est ça, cassez-vous, cassez-vous Au revoir, dame Yolande Et il connaît même ton nom C'est madame Djoko, hein Madame Djoko officielle Eh hey, Djoko, fais-moi ta bouche tordue là Donc c'est ce que tu passes ton temps à faire ici. Tu fais derrière pas des actions rap. Et tu insultes mon client. Hein Joko, il t'a fait quoi Il t'a fait quoi Maintenant tu as chassé mon bon bon client. Tu as gagné quoi Dis-moi. Les bonbons quand ils ne pas les femmes mariées. Ils achètent et ils partent. Joko, il faut m'arrêter ta jalousie désordonnée là. Ici c'est mon lieu de service et tu dois respecter mes clients. Ah Mais c'est te touche. Tu as les preuves. Tu as les preuves, hein, Joko. Tu veux aussi donner tu ne dragues pas les femmes des gens. Je ne drague pas. Hé hey. Fais-moi ta bouche là avant de dire quelque chose de mauvais. Ne me fais pas réveiller les vieux souvenirs ici. 
Du coup, tu as refusé que je voyage et j'ai accepté parce que je te respecte. Donc ici, c'est mon lieu de service. Tu me respectes, tu respectes mes clients, sinon on ne va pas s'entendre. Je suis ta femme et rien ne changera. Tu me regardes. Tu me regardes. Voilà, non, tu as fait partie. Du coup, ça te donne quoi La jalousie toi, je t'en là, ça te donne quoi Sois tes yeux pour me regarder. Alors, pour autant, un toast pour la réussite de ta première mission. À la santé, grand frère. Tu as été vraiment fantastique. Tu as managé comme une pro. Tu vois pourquoi j'ai pas mal fait de t'envoyer, non Elle est tombée comme je voulais. Elle a vraiment cru en moi. Mais c'était pas facile, elle. Qu'est-ce qui était difficile, là Parler. Parler n'était pas difficile. Mais c'était le fait de pouvoir la convaincre. Et tu sais que c'est pas dans mes habitudes de... Je sais pas. Laisse-moi ça. Le plus important est passé. Maintenant, quand elle t'appelle, dis-lui simplement que tu es très occupé. Bref, invente même n'importe quoi. Mes grands frères, moi, tu es vraiment gentil. Elle est aimable. Elle est douce. Je ne voulais même plus la quitter. de mon pas. <rire> tu comprends pourquoi je meurs que là-bas, non Marthe est la femme idéale, je t'assure. Tu comptes l'épouser. On va voir. J'aurai la réponse à ça très bientôt. Mais j'ai juste peur que... Arrête-moi ça. Pour vous, tout est facile. Vous croyez que le monde ci a été conçu du jour au lendemain Madame, rien sur cette terre ne s'obtient sans sacrifice. Et toi, si tu veux encore profiter de moi comme tu l'as toujours fait pour payer tes études après la chute de nos parents, fais très exactement ce qu'elle te demande de faire. Mais bon sang, pour une fois dans ta vie, aide-moi aussi, non? Tu as compris, grand frère, je vais t'aider. Je vais faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et à l'heure que tu veux. Voilà qui est bien dit. <rire> Bois. <rire> Mat, mat, mat. Qu'est-ce que tu es belle. Oui, je ne peux pas comprendre. cette nuit. Et à mon réveil, j'ai constaté que tu ne dormais pas. Tu es toujours couché, on dirait que tu n'iras pas au travail aujourd'hui. Je n'arrive pas à digérer ce qui s'est passé hier. C'était ma toute première fois de ressentir un tel choc. J'ai même été impoli au point de vous abandonner toute seule au salon. Chose que je n'ai jamais fait. Chérie, elles ont compris. Et moi aussi j'ai compris. Personne ne souhaiterait être à ta place. Merci beaucoup. Vraiment merci. Tu sais, des fois je me demande ce que serait devenu ma vie sans toi. Ou même pire encore, ce que j'aurais fait dans des moments pareils si tu n'étais pas à mes côtés. Merci de faire partie de ma vie. Bébé, ah, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Ah, C'était vraiment horrible. Un 
un papa qui envoie sa fille de 10 ans en mariage et un richissime homme d'affaires. Tout ça pour de l'argent. Les conditions étaient que le monsieur envoie la fille à l'école et qu'après son cursus scolaire, elle devient sa femme. Mais ce salopard ne l'a envoyé à l'école que pendant deux ans. Et après ça, a commencé à la forcer pour avoir des relations sexuelles avec elle. Heureusement, la fille a pu s'échapper pour retourner chez son père. Mais ce malheureux a attendu qu'elle se soit endormie pour la mettre au dos et retourner avec elle chez son soi-disant mari. Et peu de temps après, elle est tombée enceinte à seulement 12 ans. Bon, t'es divine. Et sa mère dans tout ça alors, elle est restée calme. Et la fille en question, elle avorte tout bien. C'était tellement plus fort que moi. Je n'en pouvais plus. Alors, je suis sortie du rêve. Ah. Désolée. Je me suis tellement laissé emporter par ton histoire que j'ai même fini par oublier qu'il s'agissait d'un rêve. Tu es un rêve. Mais des histoires qui se vivent toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vraiment. Delphine est une femme exceptionnelle. Quand je me souviens des premiers jours quand Dembo l'a amené ici pour me présenter comme sa future épouse, elle m'a marqué d'un coup. Ce jour-là, je cuisinais. Elle s'est vite précipitée à venir m'aider à la cuisine. Elle a rangé la maison. J'ai vite compris que c'est la femme qu'il fallait à mon petit-fils. Et quand je les vois aujourd'hui, je suis très heureuse. Maman, tu n'imagines même pas à quel point. Delphine est tellement une bonne femme. Je l'ai vue pour la première fois et elle m'a tapé dans l'œil. De même pour son mari, il a de la chance. Il a évité de faire ce que tous les hommes font en papillonnant partout. Il a préféré se caser avec elle. Mais je me demande même bien si un jour, il va me pardonner. Bien sûr, Annie. Tout le monde a sa place. Agirait comme lui. Mais après, faire ce qui est utile. J'ai peur que l'utile pour lui soit de s'éloigner de moi. Cette mère qu'il a abandonnée pendant 25 ans. Tu es très naïf, Annie. Tu penses qu'une blessure peut se cicatriser en si peu de temps? Ça peut prendre même un mois. Et en plus, laisse-le digérer la scène d'hier et après penser s'il peut te pardonner. Maman, je veux bien. Mais j'ai peur qu'il me ressemble. Regarde-moi. Je n'arrive pas toujours à pardonner à papa alors qu'il est mort. Toi aussi, tu n'as pas pardonné à ton père qui est mort. Pourquoi? Tu souffres seul. Je te propose de se rendre une visite à Delphine. Elle peut plaider pour toi auprès de son mari. C'est une bonne idée, maman. Je pense que je vais lui faire un petit cadeau et j'irai lui rendre visite. Ne compte pas sur moi. Je n'ai plus d'argent à te donner. Ah, maman, toi aussi. Tu vas me donner l'argent. Je fais comment Tu es ma mère, après tout. Alors, fais ce que ta mère te demande. Parce que bientôt, on va sortir d'ici ensemble. Et je vais fermer ma porte et l'ouvrir jusqu'au soir. Maman... Tu vas me faire ça à moi, ta fille. Même plus. Mais je ne peux pas travailler au restaurant. Tu as déjà créé un emploi pour occuper les gens. Hein? Ou ton père t'a dit qu'à moi, un héritage ici. Tout ce que tu vois là, c'est la sueur de mon front. D'accord? Et si tu ne peux pas te trouver d'emploi, je n'ai plus rien à faire avec toi. Maman, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas mon intention de te mettre dans cet état-là. Je te prie de m'excuser. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Des parents sont en cœur, placent toujours leurs enfants dans des mariages forcés, tout cela pour de l'argent. Je me dis que c'est ce que ta tante a dû subir. Avec tout ce traumatisme, elle ne pouvait pas avoir de la tranquillité. Alors comme ça, tu t'es transformé en avocat défenseur des femmes, c'est ça? Je te vois venir. Hein? Oh. 
Sache que je ne vais pas consommer cette tasse froide. Bébé, depuis qu'on se connaît, t'ai-je déjà mal orienté ou mal conseillé Qu'est-ce que je veux par là dire S'il te plaît, pour l'amour ici, pour qui est entre nous, pardonne à Annie. Maman Sidonia a beaucoup fait pour moi. Je lui dois d'ailleurs toute ma réussite. Mais j'ai un vide au fond de moi et c'est depuis que je suis tout petit. Tu sais cette vie chaleureuse qui existe entre les parents et leurs enfants. Eh bien j'ai trop de chapitres qui manquent dans la mienne. Comme mes premiers pas. Mon premier jour de classe. La première fille de ma vie. Toutes les nuits où je faisais des fièvres à plus de 40 degrés, elle était où ma mère Hein Est-ce que tu sais seulement ce que je ressentais à, à chaque fois que je voyais mes camarades jouer comme ça avec leurs parents et, et que je croyais ma mère morte Eh bien, je pleurais. Oui, je pleurais et pire encore, mon père qui est porté disparu jusqu'à ce jour. Je ne sais même pas s'il est blanc ou noir, ou même s'il est mort ou vivant. Peut-être que je suis le fruit d'un fugitif. Qui sait J'ai mal. Très mal. Ce mal existe depuis 25 années. Elle réapparaît comme ça et souhaite mon pardon. C'est trop facile. Eh bien, sache que ce vide au fond de moi ne sera jamais comblé. Excuse-moi, je dois aller travailler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour, 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 monsieur. Vous savez, il y a quelques jours, on nous annonçait l'arrivée du nouveau fondateur de Feu, Madame Toabdier. Alors, il est parmi nous. Je vous prie d'acclamer très fort Monsieur Joseph Caillot. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que nous marchons ensemble, que nous travaillons ensemble pour le bon fonctionnement de notre école. Mon prédécesseur m'a confié une lourde mission. Et je compte sur vous pour m'accompagner dans cette aventure. Bien sûr, monsieur le fondateur. Nous serons de tout cœur avec vous. Inch'Allah. Merci. Merci.